Hi guys! Welcome back to my channel. Today, ang gusto kong ituro sa inyo ay ang aking recipe ng banana bread. So, yung ating mga ingredients ay nandito na sa aking harapan. Meron po tayong mashed banana. Meron tayong vanilla. 2 medium sized egg. Meron tayong salt. Meron tayong baking soda. And then, brown sugar. All purpose flour canola oil or vegetable oil, meron tayong fresh milk. So, for the banana, pinakang the best nyo pong gamitin ay yung overripe na banana kasi mas matamis po yun at mas malasa. Sa Pilipinas, um, prefer ko pong gamitin ay yung lakatan. And then, um, ang gagamitin ko po dito na uh, lagayin pag bibake ay mas maliit. So, by now, yung ating oven ay piniprehit ko na po sa 150. So, yeah, adjust po natin yung time kasi per piraso po ang gusto kong gawing uh, banana bread ngayon. So, magiging mas mababa yung ating uh, oras ng pagluluto. So, okay. Start na po tayo! So, mag-start na po tayo and gagamit po ako ng mixer sa ating paghahalo. Ito ating pong all-purpose flour, isift po muna natin. Diretso na po sa ating bowl. Lahat po muna ng dry ingredients. So, isunod na po natin yung ating salt. And then yung ating baking soda ang ating brown sugar. Haluin po muna natin bago natin ibalik sa ating mixer. So, ilagay na natin sa ating mixer. And since mixing lang naman po ang gagawin natin, alalay na speed lang po. So, ilagay na po natin yung ating fresh milk. And then, yung ating pong um, canola oil. Yung ingredients po natin, susunod po rin sa papel and kasama po sa video. Ilagay po natin yung ating uh, mashed banana po muna. Madali lang po ito kasi lahat lang po ay halo. Ilagay na po natin yung ating vanilla. And ang ating egg, dalawang piraso po ito. So, isa-isa lang po natin ilagay. So, 
So, intayin lang po natin na uh, mamix lahat ng ating ingredients, lalo na po yung last na hinagay natin na itlo. And, uh, pwede na po natin siyang i-transfer doon sa ating uh, maliliit na baking um, pan. So, siguro po mga 1 to 2 minutes, pwede na po natin itong tanggalin sa pagkakahalo dito sa ating mixer. So, check lang natin yung mga panabi para sigurado na nahalo po talaga lahat. Kasi minsan may tendency ang mixer na hindi makuha yung mga gilid o pinakabilalan. Okay, so this time, pwede na po ito. Prepare na po natin yung ating paglalagyan or pagsasalinan ng mga maliliit na pan. And then yung ating oven, um, pinipreheat ko pa rin po siya sa 150 Celsius. Maligyan po natin. Distribute natin na lang yung ating natitira sa limang pan na to. So, ito na po yung naisalin natin, limang baking pan na maliliit. Sasalang na natin siya sa ating oven kasi na-reach na natin yung ating 150 Celsius. And is, uh, ibibake natin siya for 30 to 35 minutes. So, just in case lang po meron magtatanong sa inyo kung anong sukat ng aking ginamit na maliit na baking pan. Ang pangalan po niya ay Chef Made. At ang sukat niya, base dito sa aking kamay ay kulang isang dangkal. And, uh, ang lalim po niya ay halos ganyan. Wala po kasing nakalagay kung ano ang kanyang size. Hindi katulad ng sa Sunning, meron pong mga nakasulat na code doon. So, kung bibili nyo siya, madali, ma mabilis siyang mahanap. So, non-stick na po kasi ito, pero usually naglalagay pa rin, pa-brush pa rin ako ng butter or vegetable oil. So, nag-alarm na po yung ating oven sa 30 minutes. Check natin. So, itsura po mukhang okay na. Test natin sa ating cake tester. So, okay na po. Ang huli ko na, patay na natin yung ating oven. So, palamigin po muna natin bago natin i-unmold. Try na natin mag-open ng isa. And, syempre po, i-taste test natin. Tingnan natin yung texture hanggang loob. So, ganyan yung itsura niya sa ilalim. po tayo ng ating pang slice ito po yung itsura nya sa loob so tikman po natin hmm 
Tamang-tama lang po yung tamis niya. Para hindi kayo masyadong maumay. Masarap tong ka-partner ng kape. Ang sarap. Lalo na po ang banana na gagamitin nyo yun yung lakatan. Kasi sa atin sa Pilipinas, kada na-uwi ako talaga madalas po ang bumibili ng lakatan. Kasi dito sa Taiwan, walang lakatan eh. Magiging mas malasa pa po ito kung lakatan ang gagamitin nyo. Ang sarap po. Healthy, healthy na. Healthy nga ba? Kasi syempre may sugar din to. Pero anyway, masarap po ang lasa niya. Hindi po ako mapapaya sa recipe na ito sa inyo. Try niyo po sa inyo. total naman. konti lang po ang serving na to. Kering-kering -kering niyo po na gawin ito sa bahay niyo pang merienda ng inyong mga anak or pang baon. Kaya po kasi gantong size ang ginawa ko para hindi ko na siya ikakat. May pagbibigyan ako per piraso na lang. Okay po. Salamat po sa panonood. Bye!